हे हाय एवरीबॉडी आई एम सी रचेंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल से रचेंद्र मुंदड़ा क्लासेस आज का हमारा ये जो वीडियो है इट इज़ अबाउट द ऑल अबाउट आर्टिकल शिप सेशन टू आई नो थोड़ा सा वीडियो आने में दे रही होगी बट कोई बात नहीं आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपने आर्टिकल शिप के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए और इंटरव्यू में जो सवाल आपको पूछे जाते हैं उनका थोड़ा सा ठीक से जवाब अपने कैसे देना चाहिए ऑल अबाउट आर्टिकल शिप का हमारा सेशन वन का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ तो अगर कोई व्यूवर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले आपको उस फर्स्ट वीडियो को देखना चाहिए उसके बाद आप इस दूसरे वीडियो को देखें तो पूरा लिंक में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी तो हमारे डिस्कशन को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे पहला पार्ट के हम लोग डिवाइड करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी है उसके बाद अलग अलग फॉर्म्स में इंटरव्यू के नॉर्मली राउंड्स कैसे होते हैं वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड क्या होता है उसके लिए उसके लिए हम लोग करेंगे डिस्कशन एंड द थर्ड पार्ट वुड भी कि आपको क्या सवाल पूछे जाते हैं आर्टिकल शिप के इंटरव्यू में और उसके आपको नॉर्मली क्या आंसर देने चाहिए करेक्ट तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए तो देखिए दोस्तों आर्टिकल शिप के इंटरव्यू की तैयारी ये नॉर्मल किसी कॉरपोरेट जॉब या नॉर्मल जॉब के हिसाब से नहीं होती बिकॉज इन केस ऑफ कॉरपोरेट जॉब या इन केस ऑफ नॉर्मल जॉब वहाँ पर बंदा डिग्री ले चुका होता है और उसे कुछ एक बेसिक नॉलेज है ऐसा अज्यूम करके उसे सवाल पूछे जाते हैं बट आर्टिकल शिप इज नथिंग बट अ लर्निंग प्रोसेस आई चाहता कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ पे जाके काम करो और आप एग्जैक्टली exactly सीखो कि क्या सीए का काम कैसे होता है प्रैक्टिकली जो आप पढ़ती हो थियोरीज में वो कैसे प्रैक्टिकल में होता है एंड सो ऑन तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे आर्टिकल शिप के इंटरव्यू के लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है बट आपको कुछ बेसिक चीज़ों को साथ में लेके चलना है जैसे अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो जो रीसेंट अमेंडमेंट्स होती है वो आपको 100 परसेंट आनी चाहिए जैसे कि जीएसटी के रीसेंट नोटिफिकेशंस आपको आने चाहिए उसके बाद अगर बजट आपके आर्टिकल शिप के आसपास अगर आया है रीसेंट में तो उसके क्या रीसेंट चेंजेस है ये आपको आना चाहिए मैं अगर ऑडिटिंग की बात करूँ तो कारों में क्या चेंजेस है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में अगर कोई ऑडिटिंग के आई मीन ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में अगर चेंज हुआ है तो वो चीज़ें भी आपको पता चाहिए उसके बाद अगर कुछ लॉ में चेंज हुआ है जैसे इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आई है या फिर किसी लेबर लॉ में कोई अमेंडमेंट आई है जीएसटी अमेंडमेंट इन सभी टाइप के अपडेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आर्टिकल शिप के तो ध्यान रखना कि जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको हंड्रेड आनी चाहिए प्लस आर्टिकल शिप में बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि आपका फेवरेट एरिया कौन सा है तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सपोज इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता तो आपने क्या करना है कि आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको बड़ी ही ध्यानपूर्वक चूज करना है बिकॉज जब आप आर्टिकल शिप के इंटरव्यू में अपने फेवरेट सब्जेक्ट का बोलते हैं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्ट तो ये थी कुछ बातें आर्टिकल शिप के इंटरव्यू की तैयारी के रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है आपको बेसिक बेसिक तैयारी करनी बस अमेंडमेंट्स चेंजेस थोड़ा सा जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन आपको हंड्रेड पढ़ के ही जाने हैं तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन अब बात करेंगे कि लाइक वॉट अबाउट ड्रेसिंग एंड कम्युनिकेशन इन केस ऑफ इंटरव्यू एंड अलग अलग फॉर्म्स में राउंड्स कितने होते हैं तो अगर हम लोग ड्रेसिंग की बात करें तो क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी जो ड्रेसिंग होगी फॉर इंटरव्यू वो एक फॉर्मल अटायर होनी चाहिए मतलब अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो उनको उन्होंने प्रॉपर फुल स्लीव शर्ट विथ अ वेरी साइलेंट कलर हो सके तो टाय पहन लीजिए फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज़ ये आपका एक अटायर होना चाहिए अगर गर्ल्स की बात करें तो एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग या ट्रेडिशनल ड्रेसिंग वो जो अपने हिसाब से कर सकते हैं बहुत ही जैंगी फैंकी वगैरह ऐसा फैशनेबल आप पहन के ना जाए बिकॉज आप प्रोफेशनल आर्टिकल शिप के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एक फॉर्मल अटायर आपकी होनी चाहिए बात करेंगे कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आर्टिकल शिप में आपके सामने इंटरव्यू लेने वाले दो या तीन बंदे हैं या फिर दो से ज़्यादा बंदे हैं तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्राई कीजिए कि आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें और सभी लोगों को देख करके अपने उनको सभी को अपने आंसर का जो भी है वो उनको दे बिकॉज लाइक इफ़ यू लुक एट ओनली वन पर्सन आस्किंग आई मीन अगर आप एक ही पर्सन को देख के बात करोगे तो इट फील्स अ बिट ऑड भले ही क्वेश्चन कोई भी पूछे आपको सबको देख के बात करनी एंड बी फ्लुएंट इन योर आंसरिंग अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर क्या वेदर इंग्लिश में ही बात करना ज़रूरी है क्या
बट अगर आपको थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं आप हिंदी में भी बात कर सकते हो बिकॉज ही लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर वहाँ पे आपको अपना विलिंगनेस और आपका नॉलेज वहाँ पे शो करना है बट इन केस ऑफ बिग फॉर प्रेफरेबली आप इंग्लिश में बात कीजिए एंड इन केस ऑफ अदर इंटरव्यूज आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है या टू बी जो सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी वो ये है कि जिस तरह से सामने वाला इंटरव्यू जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो जिस लैंग्वेज में बात करेगा उसी लैंग्वेज में आपको उसका आंसर देना है तो ये था कम्युनिकेशन और ड्रेसिंग के रिलेटेड अब बात करेंगे कि आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं अगर मैं बिग फोर की बात करूं तो जो मेरे दोस्तों से मैंने जो एक्सपीरियंस ले रखा आई मीन जो उनसे मुझे मैंने जब बात करी उनसे एक्सपीरियंस लिया वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उनसे मुझे पता चला कि इनके साथ बिग फोर बेसिकली तीन से चार राउंड होते हैं पहला राउंड कंपल्सरीली राइटिंग टेस्ट होता है जहाँ पे आपकी थोड़ी सी टेक्निकल स्किल थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल चेक की जाती है अगर आप राइटिंग स्किल में पास ऑन हो जाते हो फिर आपका एक नॉन टेक्निकल एक टेक्निकल और एक लास्ट में होता है पार्टनर राउंड <coughs> अभी नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ इंटरव्यू चेंज हो सकता है फ्रॉम वन बिग फोर टू अनदर बट एक मोटा मोटी तौर पर यह सिमिलर होता है अब बात करेंगे अदर फॉर्म्स आई मीन अदर देन बिग फोर इन केस ऑफ अदर फॉर्म्स नॉर्मली दो राउंड में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है राइटिंग टेस्ट होगी और उसके बाद आपका एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल वर्बल इंटरव्यू हो जाएगा तो बेसिकली दो चीज़ें तो होती है पहली होती है एक राइटिंग टेस्ट जहाँ पे आपका टेक्निकल थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल चेक होती है और दूसरा होता है वर्बल इंटरव्यू जहाँ पर आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो उनसे कैसी बात करते हो आपका नॉलेज डेप्थ कैसा है ये सब कुछ चेक किया जाता है तो इन केस ऑफ बिग फोर तीन से चार राउंड हो सकते हैं एंड इन केस ऑफ अदर फॉर्म्स मैक्स टू मैक्स दो या बहुत हायर लेवल पे तीन राउंड हो सकते हैं तो ये थे नंबर ऑफ राउंड्स अब बिग फोर में क्या होता है कि क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर ह्यूज आई मीन द एप्लीकेशन कमिंग फॉर आर्टिकलशिप आर वेरी मोर मच मोर एज कम्पेयर टू द वेकेंसीज अवेलेबल देयर इसके लिए कई बार बिग फोर की ये जो इंटरव्यू वाली प्रोसेस है और जो उसका आउटकम है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है डेढ़ डेढ़ दो दो महीने बच्चों के निकल जाते हैं उनके बाद भी उनको कॉल नहीं आता या बहुत ज़्यादा लेट कॉल आता है तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो डू नॉट गो एंड गिव योर इंटरव्यू एट वन प्लेस मिनिमम अगर आप बिग फोर में ही करना है तो सारे बिग फोर में आर्टिकलशिप के आप इंटरव्यू दे आओ अगर अगर आपको अदर देन बिग फोर करना है तो मिनिमम टेन टू ट्वेल्व फॉर्म्स में जाके आपको इंटरव्यू देना चाहिए बिकॉज अगर आपके पास आपने ज़्यादा इंटरव्यू दिया तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा एंड आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आपको फॉर्म ए में जाना है या फॉर्म बी में जाना है तो डू नॉट कीप योर चॉइसेस लिमिटेड थोड़ा सा चॉइस गैप को बढ़ा दीजिए आपका वैरायटी बढ़ाइए ज़्यादा जगह जाके इंटरव्यू दीजिए उसमें कोई नुकसान तो है नहीं वैसे भी आपके आपको रिजल्ट के बाद तो कुछ काम एस सच नहीं होता तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा जाके अगर आप इंटरव्यू दोगे तो उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा प्लस आपके पास ऑप्शन भी रहेगा तो ये था कि आपको इंटरव्यू कहाँ कहाँ जाना चाहिए वहाँ पे राउंड्स कैसे होते हैं उसके बाद हमने बात करी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए अब इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उस पर आपको जवाब कैसे दे रहे हैं तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने नोट डाउन करे उसके मैं आप, आ, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन वो लोग पूछते कैसे लाइक दे वुड बी आस्किंग यू टेल मी समथिंग अबाउट योर ये क्वेश्चन है प्लस वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपको किस एरिया में काम करना पसंद है ये भी आपसे वो पूछेंगे प्लस आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि क्या आप बाहर आई मीन आउट स्टेशन ऑडिट जाने में कंफर्टेबल रहोगे क्या क्या आप ओवर ओवर टाइम वर्किंग आपके लिए करना कंफर्टेबल है क्या वो आपको बताएंगे कि बहुत बार हमारे फॉर्म में रात भर बैठ के भी काम करना पड़ता है तो क्या इसके लिए आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बाद फिर वो एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं वो ये कि तुम फाइनल के लिए लीव कितनी लोगे ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में ही पूछा जाता है सो so, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको नॉर्मली आर्टिकलशिप में पूछे जाते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि आपको इसके आंसर कैसे करने लाइक द लेटस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ जब एक इंटरव्यूअर आपको एक सवाल पूछता है ना तो आपको वो जानकारी उसको नहीं देनी है जो ऑलरेडी आपके रिज्यूम में है तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि माई सेल्फ सो एंड सो आई हैव क्वालिफाइड इंटरमीडिएट वो सब चीज़ उसको ऑलरेडी उसके आई मीन वो रिज्यूम में आपने उसको दे रखा है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ उसको बोलनी है जो नॉर्मली आपके उस रिज्यूम में नहीं है जैसे आपके कुछ अचीवमेंट या आपका वे ऑफ वर्किंग या आपका माइंडसेट कैसा है आप कम्युनिकेट कैसे करते हो ये कुछ ऐसी चीज़ें उसको बतानी है जो आपके वहाँ पे रिज्यूम में बिल्कुल
बिकॉज अगर यहाँ पे आपने से फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल दिया कि मुझे टैक्स बॉस बहुत पसंद में आता है तो फिर टैक्सेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपने बता दिया कि मुझे ऑडिटिंग बहुत पसंद है तो ऑडिटिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे समझ रहे मेरी बात को तो बेसिकली ऐसा होता है तो ये होता है टेक्निकल क्वेश्चंस तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट एरिया कौन सा है आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि जब आप आंसर करो बिकॉज जो आप आंसर करोगे उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे उसके बाद नॉर्मली पूछा जाता है कि वेदर यू वुड बी कम्फर्टेबल लाइक ट्रैवलिंग आउट स्टेशन फॉर ऑडिट वेदर यू वुड बी कम्फर्टेबल बींग इन ऑफिस ओवर टाइम बिकॉज इन केस ऑफ सीजन लाइक अक्टूबर सेप्टेम्बर अब तो हर महीने सीजन होता है जीएसटी के हिसाब से मार्च एंडिंग एंड सोन तो क्या आप ओवर टाइम करने के लिए कंफर्टेबल हो क्या एंड सो ऑन तो ये क्वेश्चन का जवाब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकते हो प्लस कई बार टेक्निकल क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट को ध्यान देना कई बार टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनका आंसर आपको नहीं आ पाता या उस चीज का आपको नॉलेज नहीं होता या आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते आप अटक जाते हो इंटरव्यू में उस केस में आपको बड़ा स्मार्ट प्ले करना है आपको उनको ऐसे आंसर करना है कि से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टैक्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है और सपोज मुझे अगर नहीं आ रहा है तो हाई वुड आई आंसर एज एन आर्टिकल स्टूडेंट एज एन आर्टिकल इंटरव्यू ही आपने ऐसा आंसर करना चाहिए कि आई डू नॉट नो अबाउट दिस येस आपको झूठ नहीं बोलना है अगर आपको नहीं आता है तो नहीं बोलना है दैट आई डू नॉट नो अबाउट दिस बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड ट्राई टू डू रिसर्च ऑन दैट एंड ट्राई टू कम अप विथ अ प्रोबेबल सोल्यूशन ऑन दैट अब ये आंसर से सामने वाले को दो व्यू पॉइंट चाहेंगे एक तो बंदा झूठ नहीं बोल रहा और दूसरा बंदे की काम करने की तैयारी है ये सारी क्लैरिटी सामने वाले को जाती है और ये एक परफेक्ट आंसर होता है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब से पूछा जाता है कि आप फाइनल के लिए कितनी लीव लोगे नॉर्मली फाइनल के लिए जो लीव होती है वो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कि चार से पाँच महीनों की लीव ले लें बट इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता चाहिए कि उस ऑफिस में जो आर्टिकल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कितनी छुट्टियाँ मिलती है उस ऑफिस के द्वारा सो so दैट आप उसी हिसाब से अपने पॉइंट को रख सको तो आपको होमवर्क भी 100 परसेंट करना है जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो पहले पता करो कि वहाँ पे नॉर्मली फाइनल के लीव के लिए कितनी छुट्टियाँ देते हैं और उसके हिसाब से जब वो फाइनल के लिए वाला क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आपको उसका आंसर करना है एज सिंपल एज दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एंड येस वॉट अबाउट ट्रैवलिंग आउटसाइड और ओवर टाइम जो रुकने का जो क्वेश्चन उसका आंसर कैसा करे तो ये आपका एक पर्सनल परस्पेक्टिव है अगर आपको बाहर जाने में बहुत अच्छा लगता है जैसे जब मैं आर्टिकल आई मीन मैं अपना एक्सपीरियंस करूंगा शेयर जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे एक्चुअली घूमना फिरना बहुत पसंद है अलग अलग जगह पे काम करना जाके करना मुझे बहुत पसंद है तो जब मुझसे पूछा गया कि वेदर यू वुड बी कंफर्टेबल ट्रैवलिंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर ऑडिट्स तो मैंने बोला कि येस आई वुड इंडीड बी वेरी मच इंटरेस्ट टू ट्रैवल आउटसाइड टू डू ऑडिट तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो साफ मन आपको वहीं करना अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बोल दो ओवर टाइम का भी आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर देना है आई होप इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल आइडिया आया है कि कैसे आपको आर्टिकल शिप के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है हाउ योर कम्युनिकेशन स्किल शुड भी हाउ योर ड्रेसिंग सेंस शुड भी कैसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आएंगे राउंड्स कितने होते हैं एंड सो ऑन राइट और आर्टिकल शिप से रिलेटेड हम क्या आपके लिए वीडियो बना सकते हैं प्लीज इसको कमेंट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए हम डेफिनेटली आपकी कमेंट्स को रीड करते हैं और उस पर उसको काफ़ी सीरियस लेकर के उस पर काम भी करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सी इंटर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग इसी तरह चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग